Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang oras ng talakayan at balitaktakan. Kasama ng isa sa pinakakilalang personalidad ng kontemporaryong pelikulang Pilipino. Nagsimula siya bilang editor sa mga pelikula habang nag-aaral pa siya dito sa Film and Audiovisual Communication dito sa UP Diliman. Hindi nagtagal. Gromaduate siya bilang editor ng mga pelikulang Flor Contemplation, Mara Clara, at Ipaglaban Mo, and just to name a few, no? So, taong 1998, nang magsimula siyang mag-direct ng pelikula, and yun ang title noon, I'm Sorry My Love, <laughs> ni Judean Santos. Uh, simula noon, idinirect na rin niya ang mga pelikulang Buba, Kimidora, 10,000 Hours, at mga teleseryeng Marimar, Diazabel, at Babaeng Hampas Lupa. Sumabak na rin siya sa pagpoproduce ng mga pelikula, kabilang na ang Kimidora series at highest grossing indie movie ng bansa, ang Kita Kita. Please welcome to Cine Pinoy, Binibining Joyce Bernard. <laughs> Binibini. Binibini. Uh, marami akong, marami yes, akong questions, Joyce. And thank you for being here. Okay, kwentuhan mo kami. Where and how did you start in the film industry? Uh, sa school natin, di ba, mayroong apprenticeship ng 100 hours. Okay. okay. So, <laughs> nag-apprentice ako sa Magnatech hanggang sa yung 100 hours, naging 1,000 hours. And then, hindi na ako umalis doon. Nasira na yung pag-aaral ko dahil doon. Tapos nag-direct na ako yun. Uh, Pero Magnatech, yung editing noon, na Post-production ano yun? Mano-mano house. Yun, ha? Yes. The, Hindi ito digital pa. That yung time. film mismo talaga. Ganun na bang katagal yun? Yes. <laughs> Ganun na sobra. So, yun, naabutan ko yung conventional era. Yes. Ng, ng, ano. Of okay. course, it helped a lot too, di ba? Yes. Oo. So, ano pa yung kwento mo nung you started out? Uh, sino ba mga kasama mo? Uh, ang film industry nun, ang, ang sikat na pelikula nun is uh, action tsaka bold. So, sex and violence yung era ko ng editing nung time na yun. So, in other words, parang banatan lang naman yan. Banatan sa sex or banatan sa, sa sandata, parang ganun. So, karamihan din ng mga nakatrabaho ko dun is Uh, mga editors doon, uh, galing sa mga clan na mga Harlego, mga Vinarao. So, hindi sila, wala pang mga estudyante na pumapasok sa kanila. It's either mga kapatid nila or uh, pamangkin nila. So, basta meron kang apelidong Harlego o mga Vinarao or mga natibidad, mga ganun yung mga oh. time. So, dahil mga lalaki sila na ganun, ang, ang unang mga malalaman mo doon ay paano uminom, magkarera, tsaka magsugal, yung ganon. Kasi yun yung mundo nila. So, hindi ka pwedeng pumasok ng, ano, magbabaibabaihan ka doon. Hindi ka nila tuturuan. So, you have to, you know, know their world Oo. then. So, so marami ka natutunan doon. Uh, And they say nga, uh, you mm-hmm. know, editing is really partly directing already. The last phase. Yes, oh, yes, yes. Oh. It's the last phase ng direction. Uh, yes. But tell me about yung I'm sorry, my love. Kasi it's a uh, big thing for you. That was the first time you yes. directed, di ba? Bali, di ko lang, basta, yun yung unang pelikula na rom-com. Rom-com yung, uh, yes. Mm-hmm. Kasi, mm-hmm. Uh, yung, yung si Judy anon, Uh, galing siya sa drama eh. Mm-mm. So, hindi siya nagpapatawa or anything na ano. So, dahil, dahil ako naman, nung time na yun, parang iba yung nakikita ko sa mundo. I see comedy in everything. Parang ganun to. So, akala ko nga yung buba eh, nangyayari sa totoong buhay yun. Yung parang, akala ko, it's a normal thing. Yung, hindi siya big thing yung walang ganong hu masasak ka parang ganon hindi ako nang masasak ng time na yun kung di akala ko normal lang yun kasi, kasi yun ikaw yes. napapa di ba you have this you're yeah. known for your sense of humor yes parang 
parang mas nakakatawa yung buhay ko nun kesa, kesa seryoso. So, yun yung mga lumabas na mga pelikula. Oh, aside from this, ano ba yung, uh, bilang a director, ano, mm -hmm. yung motivasyon mo na maglabas ng mga kwento, ano yung, ano yung inspirasyon mo doon? Uh, kasi pag nanonood ako ng, ng TV, uh, nung, mga pa, nung times na yun, nung nakikita ko sila, parang, uh, Humahanga ako hindi dahil dahil ano parang nakikita ko yung sense of humor or topak ng director. So like si Chito Ronyo no mga panahon na yun. Ang nakikita ko sa kanya yung gago tong director na to ah, yung ganun. Parang meron siyang personal humor na nagigets ko. So parang yun yung gusto ko sa filmmaking. Parang meron akong personal humor na ibibigay bahala ka kung matawa ka or hindi. Yun. Parang, it's for you. Kung sino ka man, uh, actually, inisip ko, kunyari, like, kung sa, manunood si Chito Ronyo, para sa kanya to. Kung manunood si Cesar Montano, kasi, kaya ako nagbinibini ni Joyce Bernal, it's because of Cesar Montano. Gusto oh, ko siyang gaguhin. Tell us about that. Oh, uh, so, so, dahil si Cesar Montano ay, uh, ano pa lang siya, nagsisimula pa lang siya nung time na yon. So, mm. eh, naging barkada ko siya sa editing. So, nililibre niya ako sa pagkain, mm. sa inuman. Mm. So, naging barkada ko siya. So, pag ini-edit ko yung eksena niya, talagang kahit hindi siya bida, pinapa, binibigay ko sa kanya yung mga matitinding kabarilan. Kasi, we choose naman kung sino yung mababaril mo eh. Mm. Yung editor, kung babarilin mo lang yung kung sino-sino lang diyan parang hindi ka mapapansin. So binibigay ko kay Cesar Montano yung ano talaga yung mga matitinding. Kaya pala naging big siya oh, ano. Oh, yeah. So, so mm, on uh, on top of your sense of humor at ito okay. talagang patawa at saka mm. ano, yung philosophy, yung mm. philosophy in life mm. that influences your creative work. Ano ano pa yon? Ah, uh, feeling ko yun talaga yung time na talagang feeling ko masa ako. Eh. So, pag-iisip ng masa, feeling ko ah, yung nilalabas ko. Uh, so, even sa romantic uh, comedy like si Judy Ann, mahirap na kapag asawa ng mayaman. Uh, gusto mo mag-asawa ng mayaman, gwapo, ganun, nung time na yun, ganun. Pero hindi, hindi ko siya gagawin sa totoong buhay. Eh, hindi ko aan, aanhin ko yung ganun ano, sa totoong buhay. So, that's, that's a life na wish ng mga masa nung mga time na yun. Siguro until now because of fairy tales, mm -hmm. mga ganun. So, ganun lang yung... Poor girl, ano, rich boy. Yes, pwedeng mangyari, mm -hmm. ganun. Pwedeng yun, prince and kung sino man dyan. Ganun pa lang yung ano ko nun, on love. Pero kung siguro kung comed... Kung nung na love ka na, tapos ano, na iba ng konti. Hindi, 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 hindi naman. naman. Okay. Hindi naman. <laughs> Hindi pa rin. Kasi kung gagawin ko yung totoong love story ko, baka hindi pwedeng lumabas. Eh. <laughs> baka kami-kami lang man din manood. <laughs> Actually, love story ko yung buba. Hindi, joke na po. <laughs> And gawin natin. O sige, pag-usapan din natin yung nag-shift ka rin or not shift or sabay mong ginawa yung television. Television. So, yung uh, Marimar yeah. na talagang height of its uh, okay. popularity. So, nandiyan si Marian Rivera, and Dindong Dantes. Dantes yes, yes. That a particular experience. Maybe you can share that with us. Um, nung, during that time, ma'am, wala akong pera. Yeah, honestly, wala akong pera. So, ayaw ko talaga mag-TV. Uh, feeling ko mabobobo ako sa TV. Okay. So, ayaw ko talaga mag-TV. So, kailangan ko na ng pera, so tumanggap ako ng TV, and that's Marimar. So, sabi ko, sige. Tapos, pagkabasa ko ng script, napakapangit talaga. Yung first, kasi sabi ko, ang gagawin ko rito, bakit ganito to? Okay, ah, gusto nyo ng ganito, etong gagawin ko dito. Parang ginanun ko siya, yung parang, ah, bibigyan nyo ako ng ganito, etong gagawin ko rito. So, ginawa ko siyang pelikula. Yung, yung kwento, matibay. Matiba yung kwento, yung pagkakasulat lang siguro or something nung time na yon na hindi ko siya maano. And then, kailangan ko ng pera, dumating yung Marimar, uh, dire-diretso na siya. So, dumami yung pera ko. Ang okay. gagdun na lang. <laughs> <laughs> Tell me. 
Kasi iniba mo. Opo. Una sabi mo, parang nabobobo ka sa television. Mm. So what is the difference? Ano ba kaibahan ng pelikula at saka television? Ang television, uh, napakanipis ng perspektibo mo sa paggawa ng isang uh, kwento. Parang even production-wise, the way you treat it, hindi ka nag-prepare, nag uh, konti lang yung limited yung production na, uh, yung preparation na gagawin mo para umabot ka na mabuo mo yung eksena, yung ganun. So, walang masyadong diskusyon, walang hindi mo na pag-iisipan ng matagal, you take it as it is, ganun na lang, so kaya mo yan, kaya kong iposisyon yung camera, yun na yun, parang kaya ko iposisyon ng camera, ipapasa, gag, kukuha na lang ako ng magaling na ano, lighting, yung lighting, pag nakita ang mukha mo, okay na yun. So, wa walang, walang lengguahe. Okay. May lengguahe siya, pero, kumbaga, pag marunong ka humawak ng camera, pwede ka na eh. Parang ganun. Nung, yun yung tingin ko sa pelikula, ay sa TV. So, Matagal talaga bago ko. Tapos, eh, nag, ano, mami, nagdadasal pa nga ako nung sabi ko, Lord, sana ma magi mamahal ko yung television kasi mm -hmm. hindi ko talaga siya mahal. Mm -hmm. Yung ganun. So, siguro it, it was really my struggle na paano pumunta dun sa ano. And then, yun nga, natabunan siguro ng pera yung struggle na yun. <laughs> <laughs> so, nagtagal ako dun. Nagtagal ka, but uh, you think nag-improve yung... Kasi... Pwede rin na-contribute ka mm -hmm. sa aesthetics Opo. ng television, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. When you were there. Yes, po. Because you turned it into something more creative. Is that, is that true or did you feel that? Siguro nung time na yun, dahil hindi ko pa mm -hmm. alam yung ano. Pero kung siguro kung titignan ko ngayon, baka may ginawa akong mali nung may parang ginawa akong bobo yung mga audience ko. Parang When you were doing it, parang yeah, par feeling mo. Ngayon, ah, sa tinitignan ko, sa lahat ng teleserya na ginawa ko, parang ginawa akong bobo itong mga ito. <laughs> Kasi kahit ako hindi ko panonoorin yun ngayon, hindi ko sila panonoorin. Papanoorin ko siguro kung anong klase akong tao, bakit ko nagawa yan, gano'n nung time. Pero ngayon, hindi ko panonoorin. It's not my kind of entertainment. Mm -hmm. Hindi... Mm -hmm. Siguro po, ma'am, parang paulit-ulit na lang ba? Kahit panoorin nyo yung Marimar at lahat ng teleserye yung ginawa ko, I'm sure walang original na ano dun. Walang original na eksena. Parang formula lang siya na tinuloy mo. So, uh, pag-usapan din natin yung pagiging babae mo. Yeah. <laughs> Di ba? Yes, Sa isang industriya na yes, malakas ang uh, macho culture, yeah, in po. a sense. Yes. So, Was it a struggle? How did uh, you make it? Never siyang naging struggle sa akin. Mm -hmm. uh, yung akala natin na struggle yung pakikisama sa mga lalaki, sa ganun, yung pagtingin nila sa'yo. Never kung tinignan ng ganun. At saka never po akong feminist. Ganun. So parang feeling ko, kaya ko, kaya ko kung ano yung ginagawa mo. Kung kaya mong magpuyat ng dere-derecho, kaya ko. Kaya kong mag-concentrate dito, kaya kong gawin. So, ganun lang level. At saka hindi ko nakikita. Siyempre, uh, nung mga times na yun, sex, pag babae ka, pwede ka nilang yayain kung saan or pag nakainom ka na, pwede ng ano. Pero, pero ano pa rin, yung nagagawa mo ng the way na, na, na gusto ko. Siguro, it's the UP, ano, survival, you know, your environment type na ano. So, yun yung naging pagkatao ko. So, hindi ko alam kung masasabi ko na pagkababae yun, pero pagka-UP sa akin yun. So, walang, walang, walang babae, walang lalaki for me. Mm -hmm. So, okay. Pag-usapan din natin yung pinakamasayang panahon mo uh, sa pagdidirect. Pinakamasaya... Actually, yung mga first few ko, mam, uh, yung Aga Regine, yan. Tapos yung mga first few na kumita. Oh, Tatandaan ko yun. Mm -hmm. Yung image ng babae mo doon, maganda yun. Sabi mo, uh, mm -hmm. bakit mo ako minahal? Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. yung madumi yung kuko mo. Madumi mm -hmm. yung kuko mo. <laughs> Galing talaga mm -hmm. ng ano nun. Yes po. Uh, Tell me about that film. Um, That's a happy moment for yes you. Yes po. Happy siya kasi uh, siguro 
bunga rin siya ng mga ng mga napanood kong pelikula at uh, gusto kong magkaroon ng ganitong pakiramdam the way na nanood ko yun. So, happy ako at saka ma, yung humor ko nandun pa rin, yung gagong humor nandun pa rin. So, pero a, at some point, dahil yun na ulit yung gusto nila, paulit-ulit nila na gusto nila ulit yung ganito, yung parang Minsan nga po, pag sinabi nila sa akin, uh, the right ano talaga is, what's this, the Mr. Suave, ganun. So, pag pinag-direct nila ako, oh, sige, parang gusto namin Mr. Suave, pwede move on. <laughs> Tapos na yun eh, yung parang ganun, but you know, ibabalik at ibabalik ka nila doon. Sa mm. formula na yun, akala nila pag kumita, yun ulit yung gagawin mo. Mm. So, parang naging product ba ng, ay, kumita, bibili niya yan. So, gawa ko ulit ng bibili nila. Until I become a, a, a director of a product na pwede mong bilhin. Mm. Maganda yan, ano? It has something to do with this next question. Yun. Ano naman ang pinaka mahirap na parte ng pagiging isang director? Ito yung sinab... You know, you were talking about mm-hmm. earlier. You, yes. you get encased, uh, yeah. diba? That Nakulong ka rin doon Nakul- sa... Sa, kung ano, sino ka sa director at a certain point. Yes. Mm. Mm, ang pinaka masakit ay yung actually siguro mga last, even before kita-kita to eh, kasi gusto ko na, ayoko nang mag-direct talaga. I've been telling my, ano, my, my friends, my friends are my manager, my co-actors, my, my mga mm. ano. So mm. sila yung mga kaibigan, been telling na, Ayo, ayo ako na talaga. Um, ayo ako na muna kasi hindi ka na inspired, wala ka nang sinasabing maganda. Yung message mo paulit-ulit na. So pag paulit-ulit yung kwento na binibigay sa iyo, paulit-ulit ka na rin. Hindi mo na siya nakikitaan ng ibang hmm. ibang perspektibo. Tapos nandun ka na, naka, nandun na kayo, pare-pareho kayo ng iniisip paano kumita ng pera, paano mabibili. Parang nagsisimula ang lahat ng proyekto mo sa so paano kumita ng pera. Parang yun yung uh, kaso ng artistic or creative death, di ba? Yes. Parang Oo. So, ang, frozen in time ka doon. Frozen in time. Yung parang, mm. yun ang parating simula ko. Parang ganun. Sa pag, pag ano ng pelikula, ang pagtanggap ng pelikula ay... Sino yung bankable na artista? Sino yung dalawang bankable na artista na kapag pinag-combine mo ay kikita ng pera? Anong klaseng pelikula yung gagawin nila para talagang kikita ng pera? Ano yung mga ingredients na ilalagay natin para kumita ng pera? Tapos, pero hindi yun yung pag-uusapan natin sa ending. Ah, ano yung ano natin? Pinag-uusapan, ay, ano yung experience mo? Ano yung naramdaman mo? Well, yeah. Pero siguro nararamdaman ko na yan ng mga unang pelikula ko hindi ko na siya nararamdaman ngayon and hindi mo yan, hindi hindi yan tinatanong sa iyo mm. hindi yan at kahit na tanungin niya ng mga tao at kahit sabihin ko kung ano yung nararamdaman ko hindi nila ilalabas yan you've done work na uh, na po na ng na magandang pelikula mm-hmm. critically acclaimed like yung 10,000 hours mo nanalo ng awards Uh-oh. mga ganito yung mga ganoon uh, does that make you feel all right eh uh, actually wala akong trophy diyan sa sa bahay ko uh, hindi ko kailangan yung mga yan <laughs> sorry mama uh, alam kong alam kong may ibibigay sa you you feel good kapag nagka-award ka like kita-kita nung nagka-award kami nakakatuwa na may award ka na ganun. Kaya lang, hindi yun yung sa akin. It's not, wala siyang ganun. Hindi, mahalaga siya, pero hindi siya mahalagang ganun kahalaga for me. Joyce, pag-usapan natin yung, yan, paggawa ng pelikula. Uh, parang gusto ko rin pumunta doon sa, yeah, because you were talking about content din okay, talaga. Content, diba? content. So, ano yung pinaka-importanting kwento na naibahagi mo na? Parang feeling ko sa ngayon, wala pa. So, baka darating. itong susunod. Darating. Mm-hmm. Darating pa lang. Medyo nag-iisip pa lang. Oo. Puntahan natin yan, you know? Mm-hmm. Kasi sabi mo sa akin na you would rather not direct at this point. Yes. Parang ganun eh. Parang gusto mong 
kaya nag-produce ka? Okay. You're producing now? Mm -mm. Siguro yun din, at saka darating pa lang ang darating palagay pa mong mm -mm. yung pelikula mong yes. gusto? Yes. All right. Tell me about that shift. Mm, parang, mm, parang pag nanood ako ng mga pelikula, mm, naiingit ako kasi gusto ko yung pinapanood ko and it is directed by people na parang feeling ko director ako ah. Bakit? Bakit hindi ko kayang gawin yan? Bakit ginagawa nila yung standards ko? Bakit hindi ko ginagawa yung standards ko? Parang ganun. Bakit kapag nagtatrabaho ako sa industriya ng ito, so lahat ng nakatrabaho ko to ah, bakit ko binababa yung sarili ko? Para, para maabot ako ng masa. Parang, para maabot ako ng audience. Para maabot ako ng perspektibo nila. Parang ganun. Bakit always that? Pero tatakpan siya ng malaking talent fee. Na parang yun talaga yung, kasi yung equivalent ng talent mo ay talent fee. But sa akin siguro, dumating yung point na, yung talent ko na yung mahalaga ngayon, na hindi na pera. Uh, yung perspektibo ko, yung buhay ko, yung pananaw ko, yung, yung tingin ko sa mga tao, yung tingin ko sa, sa buhay mismo, per se, yun yung mahalaga sa akin ngayon. And yun lang yung kaya kong gawin at this point, kaya kong pag-usapan, kaya kong ibigay, at wala akong kaya ibigay na pera. Kung hindi yun lang. Alam mo, Napaka intriguing ng sagot mo na yan. Kasi, pero at the same time, parang, do you have to sacrifice something? Kasi, mm -hmm. you've had a rich journey, mm -hmm. na ba? Wala bang kombinasyon na malalim ang pelikula mo, yung gusto mong pelikula, mm -hmm. but at the same time, naiintindihan ng masa. Yes. I don't want to think yes. na... Diba? Parang, ikaw, parang ikaw yung pwedeng gumawa niyan. Kasi... Naantayin namin yung pelikula na yan. Gusto, gusto ko po kasi talaga, ang pelikula, for me, ha, sa akin yun, ha, yung pelikula ko ay para sa masa. Para sa talaga sa, sa kanila. Ayokong gumawa ng pangmatalino na pangmatalino lang makakaintindi. Kasi kahit ako gusto kong maintindihan yan. Gusto kong maintindihan yan. Gusto kong masarapan dyan. Gusto kong ma-entertain ng ganyang klaseng entertainment. Yung, yung entertainment na gusto kong ibigay ay masarap, may quality. Pag, pag nanood ka, yung bayad mo, yung hindi mo sasabihin na parang, putya, mayroon pa ako, may baon pa ako. Parang ganun. Yun yung gusto kong pelikula. So, sana umabot. I'm sure. <laughs> Tapos itong pag-produce mo, di, ibig sabihin ito, lahat iniintindi mo. What about promoting also, uh, kasama ka rin ba doon, yung promoting sa social mm. media, et cetera, mga ganyan. Do you, to, do you give the plans for that? Uh, ako sa ngayon, medyo, ayaw ko na po. Uh, ayaw ko na ng promotion, so medyo, um, kayo yung mag magbenta dyan. Uh, uh, parang ganito, ma'am. I make the product, mm. okay? You sell it. Okay? Mm. Yung product na gagawin natin, may quality. Mm -mm. Sana you sell the quality. Mm. Uh -oh. So, if, if you sell the artista, if you sell the kung ano mang lugar yan, okay lang. Eh, yun yung nakikita ng marketing, eh. Yung mm. ganun, eh. Yun na pa paano nila ma-lure yung mga tao into buying it. Pero, kaya hindi ko sila pinapakialaman dyan. Dahil kung ako yon yung quality ng product yung pag-uusapan natin. At walang gustong mag-usap mag tungkol doon. <laughs> yeah. Hindi ba naman? Hindi, <laughs> hindi, hindi mo pag-uusapan yan yung uh, pros and cons ng isang ano. Hindi, hindi nila pag-uusapan yan. So, hindi nila ako sasali. Pa <laughs> Pag-usapan din natin itong... Uh, medyo kontrobersyal, pero at the same time, I'm sure meron kang mga sagot dito. Uh, yung pag-decide mo na i-direct ang presidente ng Pilipinas, yes, si President Duterte, sa sona niya, maganda yan. Maganda pag-usapan yan. Yes, uh, actually, isa na yan sa mga ano, mami. Uh, 
ayoko na talaga mag-direct. Diba? So, binigay, nung sinabi sa akin na kung pwede ko i-direct ng Sona, oh shit, hindi ko pa rin na-direct ka. Okay. Ah, uh, okay. okay. Uh. Actually, nung time na yun, kahit traffic gusto kong i-direct, wag lang talagang pelikula at saka TV. Ipadirect mo ako ng kahit na ano na hindi ko ginagawa, gagawin ko. Okay. Mamimili ba ako? Mamimili ba ako? Para magiging political ba ako dito? No. I don't. Kahit sino pa yan, ididirect ko. Kung na, nataon na, 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 na yun yung state of mind ko, kahit sino pang presidente yan, ididirect ko. Mm-hmm. Uh, naniniwala ba ako sa mga pinagagawa ng presidente? Oo, oh, naniniwala ako. Hindi, ka ba, hindi ako naniniwala sa iba? Oo, oh, hindi ako naniniwala. I don't agree sa mga ano. May sarili akong pag-iisip. So, gusto kong magbigay ng something na meron ako na kaya ko at gusto kong ma-challenge ang sarili ko. Kaya nag-direct ako ng Sona. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. And the, the first Sona, it was... Kasama yan sa mga awakening ko eh. Uh, yung first Sona na yan, nakita ko yun yung nag-away sila, Gloria. Oh, and, ano, and I have like 19 cameras. Okay. 19 cameras. Wala lang sound. So, nakita ko silang lahat. Paano sila kumilos, paano nagkagulo doon, and shock na shock ako. As in, siguro nakaalis na yung mga tao. Nandun pa ako sa ano, yung Congress na yun. Nakaganon ako eh. Parang, ano nangyayari? <laughs> <laughs> Hindi ko sila dinerek, ha? Baka akala ng mga tao, dinerek ko sila. <laughs> Hindi ko sila dinerek. May sarili silang motivation, may sarili silang conflict, may sarili silang acting. Uh-huh. But you wanted to capture that, the spirit of that, did you? Oh, yun yung... Nung yun yung time oh. na yun, ma'am, yung blackout yan. Ah, oh, oh, tama, na, ano yan, tama. iba yung pinapanood, parang yung ano lang, mga chill lang. Oh. Ah, 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 ah. Yung kaguluhan, ah. hindi nyo nakikita, nakikita ko. <laughs> oh. yes. So, kasi iba rin yung treatment mo nun eh, di ba? So, meron, nag-umpisa, yung ano, yung ito lang Apo, recently. Yung dish, Nag-umpisa ka ng music, oh, etc. Hmm? Medyo, itong Joyce Bernal na ito, medyo iba, iba dating nung ano, uh, di ba? So, ano yun? What was that for? Uh, oh. Parang inisip ko, actually, bored ako sa Sona. It's, uh, feeling ko lang po, bored ako. Sino mga interested dun? Eh, kinakausap mo yung masang Pilipino. Parang bigyan mo naman ng quality yung pakikipag-usap mo sa kapwa, uh, sa masang Pilipino. Actually, inihingi ko nga, ma'am, gusto ko nga Tagalog eh. No. Ka- Opo, Tagalog eh. Kahit ano yung, kahit hindi ka masyadong attentive, you know, naiintindihan mo. Mm-hmm. Naiintindihan mo yung ano, gusto ko nga ganun. But, uh, yan, director lang ako. <laughs> so, yun. Uh-huh. Parang inisip ko, big, bigyan ko yung audience ng isang may quality naman. Oh, parang ganun. Kahit na ano, yung, yung hindi, we, kahit pa paano hindi boring. Ang ayaw ko lang is the attention of of how you do the sauna. Hindi Oo. po yun kasi yung attention eh. Ano yung sasabihin ng presidente? At lumabas na klaro yun, oh, di ba? Oh. Ano yung oh. parang, ah, merong philharmonic. Oo, oh, eh ano nga yun? Kung may philharmonic, eh ano ngayon kung nandiyan si Joyce Bernal? Ang importante, yung message, yung sasabihin nila. May nagtanong ba sa akin na, ano sa tingin mo yung sasabihin ng presidente? Maganda ba? Maganda bang state of the nation natin? Walang nagtanong. Parang, maganda yung perspektibo yun. Ha? O tama-tama, timing ko. Mm-mm. Tatanungin kita in terms of, ano, uh, okay ba ang uh, Oplan Tokhang for you? O plan tokhang? Like, because it's, it was the, ano, mm-hmm. at that time, mm-hmm. yun din ang mataas na issue. Um, ngayon, may, may, may pagkakaintindi po kasi ako ng ways of the man. Yung mm-hmm. ganun. Tao lang tayo, kailangan mo silang rendahan at ganun. Pero kasi ngayon, yung pagkatao, sa ngayon, mama, ito as mm-hmm. we speak, ang pagkatao ko, eh, non-violence. Walang negativity sa, sa akin, sa ngayon. So, siguro, gawain nyo natin, mga tao. So, ganyan, ganyan yung iniisip natin na pagsolusyon sa mga ganyang bagay. So, hindi ko alam uh, rooted yan even before, before pa. So, ngayon sa akin is, hindi, hindi, hindi ako dyan. 
Uh, uh, alam kong hindi uh, non-violence. Uh, ano ko, uh, hindi ako magre-react or ano sa hindi hindi yan yung ano ko. Hindi yan ang gagawin kong buhay. Parang ganoon. Uh, 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 uh. Nakuha ko yon. Oo. Uh, and uh, di ba? Oh, uh, i-direct mo si si President Duterte sa kanyang uh, Sona. Sona. Yes, oh. oh. Pero magpo-produce ka naman ng anti-Duterte film like uh, mm -hmm. uh, Love Diaz's film, mm -hmm. no? So, nawawala yung uh, in a way partisan politics but you're talking about what? What's important to you? Is it Masa Pilipino? I don't know. Maybe oh, you should say something about that. Nanginiwala kasi po ako sa ano, sa sa diversity. Nanginiwala ako na yung opinion ko, may opinion ka, importante pareho ng opinion nating dalawa as long as nag-uusap tayong dalawa. As long as we agree na gagawin natin itong dalawa. Uh, yung yung uh, sinasabi ni, yung message ni Lab Diaz, ay nakikita ko siya na hindi lang naman yung si Duterte ang nakikita ko dyan. Marami namang presidente naging ganyan. Hindi lang naman presidente ng Pilipinas yan. Doon ko nakita po yun. So it, it talks about us. The governance, yung tayo na masang Pilipino na ang tanga-tanga natin, natatakot tayo, na pag natakot tayo, pwede na tayong i-govern. Parang ganun yung nakita ko. So, unless may something kang gawin at isipin mo yung nangyayari sa buhay mo, na yun yung nakita ko dun sa ending ni Love Diaz, eh, nakuha na niya ako. Parang okay, okay na ako. I, you know, that's really admirable in terms of looking at things that respecting diversity and, you know, respecting others, uh, other people's opinions, etc. I think that's that's a wonderful thing. Uh, but uh, let me, let me, kasi importante rin sa akin yung, at this point, ayaw mo muna mag-direct, gusto mo mag-produce, pero gusto ko malaman na kung ano bang pwede mong ipayo sa ating mga filmmakers at saka young film producers, where should they go? Siguro, alam ko, alam ko, uh, masasabi ko galing na ako dyan. Uh, alam ko na paano kumita, hindi kumita, paano natin pagandahin ang isang subject matter na hindi naman maganda in the first place. Pero alam natin yung tools of how to make it beautiful and acceptable and, and bibilhin ng mga tao. So, alam uh, uh, alam ko na yan. So, ikaw, meron tayong buhay na kailangan natin mabuhay, kailangan natin kumita ng pera, kailangan natin maging famous, kailangan natin may makinig sa'yo, meron tayong buhay na ganun. Pero meron ka rin buhay na mahalaga sa'yo na, totoo na ba itong ginagawa ko? Uh, totoo bang maganda talaga itong pelikula mo? Uh, in your honest opinion sa ano mo, maganda ba talaga? Ikaw ba talaga panonoorin mo yan at maniniwala ka diyan sa pelikula mo? Eh, hindi na ako naniniwala. Hindi 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 na siya totoo for me. So, kung may naluloko ako mga tao na hindi na totoo sa akin, medyo hindi ko na gusto 'yon. Hmm. Hindi ko sila niloloko intentionally. Intentionally hindi ko sila niloloko. Pero kasama ako sa parte na yun. At hindi ko, at hindi, ngayon ko lang nalalaman. Wow. Lalim ah, Joyce. <laughs> <laughs> Maraming salamat. Pero ito, punta tayo sa, ito yung masayang parte ng ating uh, interview. Ito yung one-liner. <laughs> diba? Sasagot ka. Pero, diba? Briefly. Okay. Uh, one word. Mga ganun lang, ha? Okay. Ready ka? Ah, sige. <laughs> oh, sige. Ready tayo. Okay. What's your favorite local movie? Local? Uh, si Toronyo. Uh, ikaw lang. Ikaw lang. Sorry. Foreign movie? For? Foreign. Foreign movie. Uh, foreign, uh, the House of the Spirits. Okay. Who's your favorite local actor? L actor Judy Ann Santos. Actress? Actor. Isa lang. Oo. Uh, Judy Ann. Judy. Okay. Wonderful. Who is your favorite foreign actor? Uh, Jeremy Irons. Sa babae rin? Isa lang. Jeremy, Jeremy Irons. Jeremy Irons. 
Do you believe in ghosts? Spirits. Okay. Who is your favorite local director? Chitaronio. Okay. Foreign director? Uh, Martin Scorsese. Oh. Favorite food? Adobo. Favorite restaurant? Um, turu turu. <laughs> Favorite color? Red. Favorite getaway location? Sagada. Oh. You have a pet, dog, cat? Wala, wala. Wala, baka mahalin ko sila eh. <laughs> oh, yung jan ng music? Um, Jan Mayer yung pinapakinggan ko madalas. Favorite hobby? Hobby? Walking <laughs> sa UP. <laughs> Walking. <laughs> yes. Thank you, Joyce. Okay. Thank you for being with us. Maraming maraming salamat. Palaksakan natin si Bini Bini Joyce Bernal. Sa inyong lahat, oras na naman uh, ng usapang telebisyon at pelikula ang uh, nakalipas uh, na isang oras. Maraming salamat for being with us. Joyce, again, thank you. Thank you for taking time out of your busy schedule. <laughs> Uh, para bumisita dito sa amin sa Film Institute at makipagkwentuhan sa amin. Panoorin ninyo ang mga pelikula at teleserye ni Joyce at patuloy po nating tangkilikin ang mga pelikulang Pilipino. Samahan nyo kami muli sa susunod na pag namin sa inyo ng mga personalidad mula sa larangan ng pelikula dito sa tvup.ph. Ako si Dr. Grace Xavier Alfonso. Hanggang sa muli, ito ang Sini Pinoy. <laughs>